，战争会是什么场面？其实已经很多地方演给我们看了哦。从俄乌战争到了以色列这里的以巴冲突还没有结束，而且还在持续的猛攻当中。以色列现在在攻占加沙地铁的做法是，就是从地道来着手啊，摧毁了加沙一百三十座的地道的竖井的的哦，这个井地道。地道哎，对，是地道，错字，谢谢你纠正。他,他的绰号叫做加沙地铁，对，他的绰号叫地铁啦，哦，但他是地道，因为我们知道哈萨呃这个哈马斯就很多的，包括人质武器都还存在地道里头。大家在讨论到底要怎么去进攻，在包括了城镇战。那上次亮哥也提到啊，有说要灌水啊等等，他们的确现在就在做了哦。从这个凿一百三十座地道竖井的做法，进入下阶段作战目标，这个是以色列国安人士讲。的权力要瓦解被加沙的地道，歼灭哈马斯的首脑。他们说需要好几个月的时间，还要死多少人？那水淹地道现在也在做了，要炸水库。那炸水库呢？地面上的哈马斯跟平民当然也就惨啦，淹的淹，那缺水的缺水，地道内。就开始淹水了。以军最近经查、轰炸的这个报道内容是说，包括了附近的水库，使得哈马斯陷入缺水危机。这个已经缺粮、缺药、缺电，现在连水都缺了。以军把水灌到地道里头，那么在地道里的哈马斯领导人如果不想淹死，只能离开地道，用灌老鼠的概念，也没有办法哦。因此就把这一些相关采纳地道里的敌军找出来。以色列人这也是很大的挑战。但首先最大的灾害跟摧毁当然是一般的民众。所以这个冲突有没有外溢？从一开始战争我们就在关注这个话题。现在呢是也门叛军被形容叫出手嘛，他击落了美国的 MQ 九死神五。人机造价九点六亿元，这一场冲突在也门附近的国际空域被击落，那种有可能被说是以巴战争演变成更大规模冲突的最新事件，有可能往其他的地方冲突扩大吗？因为趁着以巴以哈冲突的时候呢，呃，美军的 F 十五。战机也去空袭的伊朗代理人的目标，这已经是第二次最近以来的空袭。说这里有一些武器啊、装备设施要去把它摧毁。美国国防部长沃斯汀甚至公开讲，两架美国 F 1 5的战机执行这项空袭空袭行动的目的，就是要回应最近对美军的攻击。也就是说，他认为伊朗这里一直持续的有这个在挑唆的行为。那还当然好多报道啊，人类史上第一次在太空。大气层以外的地方，以色列击落了这个以飞舰防空系统，击落了对方也门叛军的弹道飞弹。再厉害，但总之，如果击落在外太空也就算，但无论如何，实际所造成的损伤，这个战火持续还是在地面上进行啊。各国开始呼吁停火，一直都是啦，但以色列还是不管。那他雅胡回应哦，我告诉拜登哦，针对所谓的一小部分极端分子，不是来自于定居点，你只要在那个附近移动来也一样的指控，说好像只针对定居的居民就开始来摧毁。他说他谴责极端分子的袭击，还是要以最严厉的方法来对待他们。虽然他讲的是法律，但现在当然跟法律无关，已经超乎了所有人权的议题。那什么时候停战呢？以色列的战时部长说。没有把地面军事行动设下期限，因为先之前喊有三个阶段嘛。那地面部队进驻的时候，到底什么时候到下一个阶段？什么时候可以停止？不知道。目前只看到完全没有丝毫停歇战争行动的这样的迹象。那加沙平民伤亡当然非常的惨重。联合国秘书长说，以色列的军事行动显然有问题，开始抗议他啦。那甚至沙特阿拉伯、中东国家也动起来了，要邀请相关的伊斯兰国家举行高峰会，要求讨论一。以色列的这个冲突事件有没有办法可以解决？包括了伊朗总统莱西十一月十二号要到沙特阿拉伯参加伊斯兰合作组织峰会，这是德黑兰跟利雅德根据中国斡旋协议结束多年以来敌对状况，好不容易可以有首次的访问，有没有机会达成某一种约束跟制约的可能性呢？大家都很期待啊。那包括了 G7 外长也公报呼吁立即实施人道暂时停火，强调推进两国方案。不过，在美国方面啊，包括了相关的官员都还在回应一样的话：以色列不能再重回占领加沙的老路。可是，战事结束一段时间之内，以色列还是必须短暂的管理加沙。也就是说，没有要帮这场冲突战争
踩刹车的概念了啊，要也是暂时冲突一下。美国还是在支持以色列现在所谓的报复行动的阶段。亮哥之前节目上讲说用水去灌地道，现在一一都发生了，但这个有没有效，也还在后续观察。我不知道他的水是炸水库来的水，还是从地中海上弄过来的水，<笑>是海水还是水？这两个不一样啊、哦。嗯，不知道，因为淡水可以用哦，海水不能用。<笑><笑>这个你太妙了啊！这个想到这个了。这个我跟你讲，美国对以色列的回应就看出他的软弱无力了。没有、啊，比如说拜登，拜登说对于定居运动的暴力指控毫无根据。嗯，他事实上就是提出质疑嘛，因为太多个案了。那他针对纳坦雅胡的回答，他既然没有办法反驳、啊，你就是一个无能的总统嘛。这个以色列的屯垦区的外扩，屯垦区的居民很多人还有枪哎、欸，而且他还产生了一个屯垦区的政党，还主张要发枪啊，发突击枪，这次准备了两万支哎、欸。你这个纳坦雅胡要不要回答一下？他既然毫无能力，那你再去看布林肯。布林肯说：“啊，一段时间之内，以色列还是要暂时管理加沙。矛盾，矛盾，矛盾。打完了，他还要占领一下，是不是？维持治安、嗯，那表示美国没有意思要在联合国提案嘛，或者没有意思要确保巴勒斯坦自治政府能够过来嘛？嗯，所谓的两国论，所以不，这个不是两国论啊。我就说，所谓的两国论要执行就不存在了嘛。你至少要让自治政府先来这里吧。对呀、啊，结果他连这个都不去努力，所以你美国就是个窝囊废嘛。你跟以色列谈，你有什么主张？你坚持住了啊、哦？事实上，美国是主张让巴勒斯坦自治政府过来啊，以色列反对。嗯。以色列反对说：“我要自己维持治安，那我会成立安全政府啊。那你你美国可以更坚持啊。我说我到安理会提案，我叫维和部队进来，嗯，这也可以啊。不过以色列也反对，因为维和部队要当事国同意。嗯，问题是加沙现在属不属于以色列的当事领土啊？问题在这里嘛。可是他就是要征询以色列同不同意，以色列反对啊。嗯，所以你维和部队进不来啊。”所以你就是一个无能到家的，你还在当老大、啊，这根本就是以色列在当老大、啊。队长失控。不，而且你还认为以色列没有 plan， 他没有作战计划，这个以色列也承认呢、欸。人家问他说：“你到底有没有作战计划？你什么时候要撤啊？”他不知道。他说：“我怎么知道？我要打到什么时候？”杀到爽为止。不，杀到消，他马上消灭为止。以色列有作战计划，我等一下轮到我来讲。哦对对对，以色列有他的作战计划，就是要把你们都赶走。对对对对对，就是、这个、他讲得很清楚。这个我当然知道，他就要把你赶走嘛。因为，因为这是人家的地方啊。嗯，还是有他们、啊。那你这样子就是还是要从事领土扩张嘛？侵略了呀！我跟你讲，现在全世界连中国大陆耿爽都跳出来了，嗯、在联合国发言，他是副代表、嗯，公开反对以色列扩张领土啊。我说你你你绝对不能人家把把人家赶走啊，嗯，然后还不让人家回来啊，对，这这个国际上没有人可能同意的啦，那、啊、结果你这样，美国还拿不出主张，看起来是默许的感觉，不，我就是你到底是不是个老大嘛？你在这里嘛，就不是嘛，你从头到尾每次在旁边讲的美国人就是我，以色列是儿子儿子，我早就讲过了，我实在忍不住，对不起，插你的话。美国这么大，不是美国这大，这跟大小无关，亲属关系，亲属关系，亲属。因为之前拜登也喊出来，哎呀，两国论，两国论，以为说这样子就可以让这个战争。中国也讲两国论啊，巴勒斯坦跟以色列都是两国啊，大家都知清楚知道这个事情答案。但是我跟你讲，以色列的计划，以色列的计划并不是把巴勒斯坦全部杀光或赶走。以色列目前为止的。计划非常简单，就是仇上加仇，提就是冤冤相报，然后呢，打到今天这个阶段，你都不得不支持以色列。为什么？因为所有的巴勒斯坦人，只要是年轻的，就小孩，长大了就是哈马斯，所以必须要清除光。现在的话呢，目前为止，西方媒体也很无奈，反对是反对，只是有一些国家，像我留学的比利时，就总理就跳出来就直接反对，因为比利时法国的阿拉伯人口超过百分之十八。你知道的吗？而且他们非常凶的，那他们没有别的办法，但是制造西方的混乱。我必须在这边讲，明年的时候，现在要去欧洲，赶快去，明年不可能再去了。
你说非常危险的、啊，对不对？因为那个阿拉伯到处，因为我讲比利时多到什么程度，你知道吗？我一个好朋友住在那边，阿拉伯文的问号叫 “salam alaikum”， 这个我都学会了。讲那个没 “salam”， 这个都已经学会，就是已经人数到那边，就是在比利时北站的 Scarbeck 那边的话呢，有很多。所以我这边我必须要强调，美国本身做个样子，但是美国奥斯汀讲 F 1 5去攻击叙利亚。那真的是莫名其妙的事情，因为你本身来讲的话呢，现在出现了三种情况啊，其实讲起来非常危险。就第一个，就是基本上小单位了，什么真主党啦、哈马斯啦，就是说是什么什么胡这个胡塞叛军什么的、啊，然后打把尽量报道扩大，说啊他们厉害，我们在大气层都打掉，拜托这叛军哪里有什么厉害？第二点的话呢，所有阿拉伯国家加伊朗绝对不敢动手。啊，因为美国的话，两艘航空母在那边的力量非常大，不敢动手。然后第三个原因的话，那个俄亥俄潜艇都来了，对，那个更可怕，那个基本上是核武器，你一来的话，把你国家全部干掉。然后我跟你讲啊，这个是有点像张学友唱的《吻别》，一出悲剧正上演，你知道？真的是这个悲剧，呃，不是我幽默啊，这个我想了好久啊，就是说这场悲剧里面包含巴勒斯坦的悲剧。所有在附近的阿拉伯人也是大悲剧，然后对全世界的穆斯林来讲是极大的侮辱。你必须要想到这种结果，你要知道，就是说目前为止以色列的做法，然后美国听命于以色列的做法所产生的一个感觉最直接的效应，就是大家发觉这个世界不乱不行了，暴力要对付暴力。暴而且我我跟你讲哈，我跟你讲有一件事情，我天天在想啊，以色列的极可能因为这场战役而改变了军事的教科书。嗯啊，因为什么？军事教科书里面呢，对我们来讲的话呢，是战是和了。原来的和平这种方法，就是武力强大的那一方，嗯，放下武器，原谅根本不是对手的对手。这种情况，这个原谅才是和平的关键点，对不对？嗯，那现在就教科改了，就是说，现在我跟你讲啊，从这种原谅改成塞德克巴莱。要不然就全部清光，要不然就留着一个的，就杀到你不敢讲话为止。现在以色列就干这种事情。我跟你讲哈，我昨天跟一个将官在聊天，他就讲说，我们将官要打仗，要打仗只有打胜仗，没有什么和平解决问题的。所以以色列这现在的表现，大家要知道，那接下来的话呢，哈马斯跟阿巴拉斯人不分的话呢，所产生的一个结果，就台独跟独台也不会分了。就是种族屠杀了嘛？哦，像比方说炸水库的行动，我们是看不到对地道有没有办法有影响。无人的街<笑>，有没有办法真的对哈马斯的歼灭有效？了以后才无人街，<笑>一出悲剧正上演，聊得真开心。那<笑>接下来，这就产的是民生的水源，立刻就出问题了。呃，我觉得目前对以色列来说还是一个高难度的、一个高挑战的一个军事目标哈。但是从美国政策来看，我觉得美国是陷入到一个两难跟困境。因为拜登的政策，他不可能不支持以色列啊，从自卫权到完全支持以色列消灭哈马斯，但是他现在也会特别说要避免，尽可能要避免这种人道的伤亡。现在最有意思的地方是，以美国的方案来说，因为刚刚字卡上有提到，就是人道主义暂停，但人道主义暂停的意思是说，不是停火，更不是比较具有法律危机的停战，只是因为人道的需求啊，医疗物资、人的后送等等等等。让这个军事行动双方哈马斯先停，但这样的方案其实以色列是拒绝的，而且是言辞拒绝。他想的方法就是，因为布林肯不才才刚去才回来，因为以色列的打法是说，如果人道主义暂停也是有利于哈马斯，是不利于我们要实现我们的作战军事上的重要的目标。所以现在卡在这边，还有一个地方是，其实现在由这个案例来看哈。再次证明是联合国，但没什么太多的功用，完全跟俄乌战争一模一样。因为安理会很快，在一个月之内完全瘫痪，那移转到大会讨论。那大会讨论的结果的关键是叫做人道停火，但人道停火以色列不会接受。那这个方案里面就有十四国反对，十月二十六，美国跟以色列，但有一百二十一国赞成。四十个国家齐强，就是我不赞成，也不反对，其实也是某种程度的表态，但这些都无。无无关大局，只要美国反对，因为安理会，因为大会里面的任何的建议其实没有拘束力，那跟俄乌战争是一模一样啊，所以这是再次见证说，呃，国际组织在应付这种国际冲突，当大国利益直接相关的时候，基本上就大打折扣，所以这个软弱无力，这个战争应该还会持续蛮长一阵子。那现在就是布林肯有特别提到说。呃，他占领加不要占领加沙，因为这拜登好早就讲过。因为二零零五年以色列国防军撤出加沙理由
到现在还是存在的，但有可能会局部性的控制。我相信一段时间，我是认为是可能的。嗯，全球都在看那中东地区的这个战事有没有可能往外扩？以色列一九七五年戈兰高地到现在还占领，呃、哦，当然了，人家打来的，以色列没有还过任何一块地，就是跟埃及签了和平条约后才还了西奈半岛。对，嗯，所以这次也绝不认输，不会妥协。你要打到什么时候？你在耶鲁读书的时候，认的犹太教授就是这个样子，这么的坚持下去，非常强悍。那在中东地区。看到美国哦，很担心中国要进中东的军武市场吗？最新看到画面上这个叫做“中国寻求把歼十 C 的战斗机放到不不杜拜的航展商店的橱窗”，什么概念？就是说，哎，把飞机开过去了，让中东国家看一看哦，这个飞机的性能跟可。购买性如何多么厉害，所以现在不止沙特阿拉伯，连埃及也表达买有可能买歼十的这样的兴趣哦。所以在这个杜拜商航展当中呢，显然中国的战机也出尽了风头。但是呢，美国也当然战争要打哦，武器要运送。更是有利的时候啊，包括了雷神啊、洛克希德马呀、啊、通用啊这些公司，也通通都热烈的出席杜拜航展。战争越激烈，他们生意越好啊。所以加强中东外交，美国知道说，哎，他透出一个消息，说中共打算在阿曼要建立军事基地，基呃基地，发出警告。拜登表示，中国的计划在阿拉伯半岛这里要阿曼建立军事基地哦，要深化跟中东地区的国防外交关系，因此他强烈的关切。这个事情的发展，但中国大举要投资海外港口，持续都是这样做的啊。美国智智库甚至表示哦，呃，中国近年来的投资呢，具有战略性的海外港口不容忽视，其中十座还具有股权的港口，更是有潜在的军事用途。即使现在看起来好像是用军事或航呃用航运或商业为用途为主，但是就是说你可能会用军事用途，就是觉得危险，所以不断的往这方面来抗中打中，要抗衡中国的一带一路。所以美国还特别斥资了一百八十亿去投资哪里呢？斯里兰卡的港口。美国联邦政府拥有的美国国际开发金融公司宣布要投资斯里兰卡科伦坡港口五点五三亿，要 PK。中国“一带一路”啊，哦，所以这个“一带一路”放款给斯里兰卡，他说没有创造足以偿还贷款的可能性啊，所以反而把这个国家给绑定了的概念。所以呢，租了这个汉班托塔港给中国之后，引发的债务陷阱，殖民的批评。所以美国说：“那我来，我来，我来贷款斥资。”那当然就要把这影响力拿回来。所以习近平喊呢、啊，呃，不搞网络霸权跟军备竞赛。但显然双方也很难停止这方面的竞争。什么叫做尊重各国的互联网发展治理模式呢？现在就是美国现在全力要对抗的所谓的科技大战，他从网络上面去把这个中国的网络要掐住啊。但拜习会不是就要登场了吗？双方的对峙情况其实也从来好像没有真的和缓的迹象。十五号传出来可能会在 APEC 上面拜习会，那么中美军控跟防扩散条约哦，说是保持这个沟通交。交流啦，其中这个不扩散核武武器条约要求，包括啦、啊、核武啊、核安全呐、啊、生化履约啊等等，这些都要透明化，要做建设性交换，要叫大家，尤其叫中国哈、哦，要把这个相关的核武资讯都要透明的公开于世人之前。其中美中核武军控会谈里面就说，呃，大陆增加了核子透明性的重要性啊、哦，各方面都要参与啊，包括核子外太空领域啊。可是我们如果算一算比例的话，大陆十四亿人口核弹拥有多少枚？五百枚。但是美国三亿人口拥有的核弹却是三千七百枚。当然比例很悬，悬殊。那么要求中国要透明，那美国呢？哦、有没有透明的可能性？所以十五号登场在即的拜习会到底谈什么？美企认为说美债啦、稀土这些议题都很被关注啊。那拜登这个是媒体报道说形容说是不是他被？背叛的呢？什么概念？当然，企业家们在商言商，为什么中国市场不能够放啊？所以才会在大陆的进步会吸引了，包括美光啊、高通啊、Intel 啊、德仪半导体这些大。企业进驻，就算美国一直要断各种的这种稀土相关的
呃合作，让让美国的呃企业不要到中国去投资，但显然不是如此。这么多跃跃欲试的企业都到这个商展里，就展现了美国企业它的方向在哪里。那当然还有个习案会，哎，这几天悄悄的被媒体传出来，而且还是由日本 NHK 日本方面来放的，说哎呀不死拜习会，我们日本岸田文雄也要跟习近平见面。那我们考虑什么呢？在十六号，也就是说在跟拜习会隔天要跟习近平有场边会议吗？有什么办法？可以把福岛核污水排海的海鲜管制给解决吗？当然，中方还没有回应哦。但日本国安首长今天到北京去，要拼岸习会，旧金山能够举行。呃，因为不管是到 G7 或其他国际组织去抗议啊，要求中国松绑啊，但目前为止。的确，安田文雄是没有进展的，那也因此冲击了国内的经济啊、哦。所以，亮哥，我们从美中的对抗，中东拉到这个，现在日本也加入了这个行列里头，双方的对峙当然持续进行。而拜习会有什么可能的进展吗？我那个澳大利亚总理去中国嘛，啊、嗯哦，那现在岸田也想跟习近平有这个场边高峰会，嗯，这个都是。跟美国打招呼了啦，嗯，事实上，澳大利亚总理先去美国了，是，嗯，然后美国说，拜登跟他说，你要核实啊，你要 verify 啊，然后他就去了啊，所以这个基本上就是跟着老大走了，啊，可是目前何立峰人在美国嘛，啊，那我很难想象何立峰去五天，然后都没有成果了，如果他都没有成果，那那习近平跟拜登怎么见面呢、啊？啊，你你总要公布一些具体成果吧？啊，目前因为王毅那个时候跟苏立文就讲到要减少科技制裁啊，可是最近真的完全都没有这种消息。嗯，没有任何迹象。就美国不让啊，嗯、美国不让、啊、科技继续。那你美国不让，呃，你凭什么叫我买美债啊？那第一个见的就叶伦呢，对不对？啊，所以我是我是觉得美国事实上。他最近刚公布一个数据嘛，说明年那个缴息会超过一兆美元啊，啊，这已经开玩笑了。<笑>那你那个政府预算，你的总收入，你的总收入也大概只有五兆左右，一兆就要去缴利息啊。负债是。所以，所以你说你有没有你有没有危机？当然有危机啊。所以他当然是希望你再多买一点吧，啊，这一种啊。可是我我是认为这里还是我现在没有看到任何。有利的迹象,的迹象、啊，我们看到有利的迹象都是中国大陆在接触州长，<笑><笑>都不是联邦政府，那还蛮有利的<笑>哦。比如说他去那个爱德华州啊，那去做了那个中粮集团去了，那采购备忘录有几十亿哦，嗯、几十亿美元哦。民、嗯、间、嗯嗯嗯、交流很热络，对，然后进博会，对不对、嗯？那美国是最大团呐、啊，这么多企业去啊，农业代表团是有史以来最大团、啊，最大团、嗯。对，那农业代表会当然是来推销他的。农产品嘛，因为美国农产品已经被被停止很久了啊，实在是受不了，尤其是大豆啊。不过我我是觉得，反正我们就接着看嘛。我是觉得习近平那天接见加州州长纽森有深意了，就说你如果联邦政府跟我搞不好，那我就来接触你的州，接触你的民间企业啊。那反正只要不违法，我们还是可以交往。那我不就不要跟你拜登交往啊？那另外就是。美国，你刚刚讲这个斯里兰卡这个五点五三亿啊，这个是微不足道啊。<笑>斯里兰卡现在欠的外债是超过四百亿美元呢、欸。嗯，垮掉了。好可怕。五点三，五点五三亿能干嘛、啊？对不对？啊，那个中国大陆光是那个港啊，那个汉多巴巴托吧啊、嗯，光是那个港，中国大陆就贷款了十五亿美元啊。到现在也不知道怎么办啊。他现在就是问题很大啊。那坦白讲，这个不是哪一个国家的问题。是斯里兰卡的领导人出了问题，他硬要发展有机蔬菜，他根本就是没那个底气嘛，就乱搞一通啊。对啊，如果是这样的领导国家，你也没有办法，掉了，谁也救不了。可见的选举非常重要<笑>，<笑>影响所有的话题跟议题，国家发展。休息一下，马上回来。对啊。的局势，全球都在看，接下来会不会有扩大的可能性？但是美国对于中共
中国大陆在当地的一些军事可能的合作，却是非常的忧虑。是的，我觉得有一个观念大家要培养出来，就是不是东升西降，是中升美降。啊，尤其是在中东地区非常明显，因为这里头呢，对中国来讲的话呢，基本上生意包含军火在内，包含航空的这种设备来讲，都是做生意的。那这里面的话呢，迪拜的航空展当中，中国派出来非常多的重要的飞机，尤其像歼十 C 啊这种非常高性能，它另外还有一个这种非常了不起的这种教练机啊，要买就是一套一套的买啊。那现在的话呢，对美国来讲的话呢，那么这个做生意来讲就是讲究物美价廉嘛。那你这个价钱上来讲的话，能够接受。而且中东国家对于中国的印象非常好啊，你知道是稍微对于国际知识有点了解，中东国家对美国的印象不会特别好啊，对不对？因为你跟美以色列这种关系，那美国产的飞机的话，基本上以色列全部新的，以色列用的武器基本上是武器大展了、啊，美国都舍不得，美你多少钱美国都舍不得卖你，以色列就拿来直接用了，所以这个关系很不一样。所以中国中国在中东的地区逐渐重要，这个是可以理解的。另外，我稍微要谈一下，这是有关于这个中美关系，尤其是在习拜会之前的。在前进救济山的结果，我觉得哈有几件事情大家一定要搞清楚，就是说美国对中国的科技上的打压其实是做个样子，为什么呢？因为呢，科技的产品对美国来讲，科技的产品好要有市场，否则有科技产品再进步也没有用。然后中国本身来讲呢，相信一个概念，我每次在这个节目都在不断在讲，只要是科技的东西，假以时日终必有成。现在大陆本身在发展上来讲有个方向，但是一旦发展出来以后，就两个效应。第一个，中国有自己的科技；另外一个的话呢，就是马上干成白菜价。所以你以后就会发觉，以后人工智能站在我们旁边，<笑>一人一台，像这个电脑自己会讲话。我们亮哥都不用讲话了，他自己就能够很清楚的告诉你该讲什么话。就人工智能嘛，对不对？你就了解。我秘密不要让你听到。不是不是，你的你的秘密很多。<笑>你们在侮辱。现在秘密是藏在脑子脑子里头，以后的不是。另外最主要的话呢，我要强调一个重点啊，对于。大国之间的谈判，永远是要讲到自己的 priority， 就是你的重点是什么。我告诉你，中国只有一个重点，就是美国人说话算话，台湾是中国的一部分，就这个问题。只要你能够讲到这个，我们才能谈，否则不可能见面的。其他都讲的都是白讲，因为金博会我去过，金博会五年前我去的时候，根本都是巴基斯坦跟土耳其的国家，不是卖地毯的，就是卖戒指的，根本没有什么意义。<笑>现在不得了了、嗯，美国的那个商业部、农业部，黄小麦、黄小玉什么都去了，所以大家要了解，本身来讲的话呢，非常有远见，开放市场，是马上回来哦。戴西马上就要见面了，但是谈什么？场边很多先前的作业程序，现在好像看不带出有任何的共识可能性吗、嗯？对，我觉得我们可能稍微要放低一下那个这个拜席会的一些期待了。这我觉得这也是中国跟大陆跟美国在通常在重要会前会释放的讯息，就是能见面、有沟通，已经是很了不起的事情。那我们也要知道说，呃，刚才字卡上提到安田文雄跟习近平会不会碰面？啊、呃，根据 NHK 的这个。新闻透露说应该会，但我觉得会的几率是很高，因为这一年前的现在，他们也是在曼谷 ，APEC， 呃，拜登，对对不起啊，习近平跟这个安田文雄也是碰面、嗯，但是真正的主轴还是所谓的拜习会。那我们要知道的地方是，其实现在美中的这个接触哈，有好几个层次，第一个就是拜习最高，那很多还是高层，包括前阵从五月到现在我们所看到的。那还有一个我觉得很关键，但是大家一般会忽略的就是那种工作层级的会议，嗯，跟中高阶官员的会议。其实大家仔细看哦，从十月份到现在非常非常密集。那很多也是因为八九月，呃，这个高层美中高层会晤带来的一个结果。这里面有什么？包括经济工作组、金融工作组、商务工作组。这是在金融方面、经济领域里面。那除此之外，还有所谓的这个外交政策的磋商、海洋事务的磋商，还有刚字卡上右上角，军控跟反扩散的资商磋商。大家不要小看这些，把桥接起来，因为这些就是基础。即便是这些谈话里面，从新闻里看到的结果，好像没有明显的成果，但是参与的官员。平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。首先介绍这一节，跟我们去讨论国际以及国内议题的来宾。第一位是耶鲁政治学博士郭正亮亮哥，大家平安。台大哲学系教授苑举正老师，哎，浅秋好，各位观众朋友大家好。淡大战略所教授李大中老师，主持人好，大家好。
来看看选战已经倒数六十五天了，各自的选战策略如何？赖清德，哎，这一次好像是要把偶包给甩掉，除了一天到晚穿棒球队、扮棒球装哦，还有跟年轻朋友学校演讲，这次是。一打二去尬儿童的羽球，然后跟小朋友打球之外，还办足球员要守住国门，小朋友要踢球门。那抗中里头难道要抗中？他把对岸当成小朋友踢足球吗？有这么好守的国门吗？或者还是很像很熟悉哦，因为过去《女王之怒》上映了，别问。还有慈母手中线这些梗图的做法，都是在暗指两岸的态势。但看起来赖清德认为一打二啊，两个中国小孩看起来他好像很稳、很稳健啊，没有问题，也没有误判呢。那么再来，他主打柯文哲，而柯文哲要抢的策略是什么？昨天看起来他发布了三部民三份民调之后，各种的讨论。就会认为这个合作好像越来越艰难啦哦，但柯文哲显然要抢蓝军选票，所以先批赖清德高两国论哦。民党治国不怎么样，他说选举实在是很厉害哦。当天呛赖清德路委会，结果被去头去尾，就是在网络上被疯传说他在学校呛学生那一段了哦，就说用网军优势说呛学生。那路委会现在对于这个呃路配。是不是能够参选不分区立委这个事情，简直是直接的两国论了。他做这个事情之前，国安会不知道吗？蔡总统同不同意？他直接喊话蔡英文要不要出来说清楚，他了不了解赖清德在搞这个花招呢？那或者是抢绿票，也是开柯文哲的这个错政哎。欸策略之一啦，哦，他喊挂中国军机，哎，抗中他怎么讲？他说我每次都说要互相谅解，你知道有多困难？因为我知道你困难，那大家就比较能够安全嘛。啊，你每天飞机飞来飞去，不小心按下去就把你打下来。他说会把中共军机打下来，所以被说语出惊人。那这口气又吞不下去，不就在制造彼此的困扰嘛？或者是抢韩粉票啦。哦，就是说他跟韩国瑜是好朋友，有义气的人，希望做统姑，也知道他的态度。他是谁会赢，我们就支持谁。基本上，他也继续呃拉拢跟韩国瑜的交情哦。那所以现在到底侯韩配被喊出来，一直在媒体上出现的时候，蔡政元的看法是哦，这个是不适合的。他说呃还不需要承担这一次的败选。结果国民党把所有的人都派上前线，被一枪打死了之后，那接下来怎么办？还不如留下来选后来做灾后重整，就是蔡政元的看法了哦。那当当副手，当侯友谊的副手这件事情，上一副还爆料哈，早就破局。为什么？因为就在他被朱立伦讲主动要当副主席的时候，呃，就破局。根据上一副的说法，是朱的岳父高玉仁呃去谈，跟韩国瑜说叫他做非律的统姑啦，提到了所谓副主席这个议题。那后来是谁跟朱讲？朱去找韩谈不知道，但总之因为。不是韩主动找朱去讲担任副主席的事情，但却因此是呃韩国瑜看破了吗？哦、呃，但是至少他就是专心做拉拉队，是确定他的选择哦。所以还有抢郭粉票啊，昨天晚上又再度的跟郭台铭深夜见面，呃，两个人说是要科郭合作，顺其自然。那虽然同时也跟周开莲传出来拍照片等等的，但是科办强调会尽力。整合在野力量，去聆听郭台铭的意见，所以接下来是会跟郭台铭讨论不分区吗？或者是推荐副手等等，不知道。但显然这个蓝白跟郭台呃柯文哲的政策策略已经非常清楚了。亮哥，不，柯震云确实有一种思考方式啦，他这个是以 T 台的民调为准啊，就是 T 台的民调最近一次，那柯是二十四嘛。那那个侯友谊是二十二啊，那郭台铭是八，然后赖清德是三十四啊，然后他在想，因为他去分析郭台铭的票，那我发现郭台铭的票很多是从他那边流过去的啊，那他就想说，他如果跟郭可以合作，那两个人加起来就会冲过三十啊，那冲过三十就会跟赖变成两强嘛，那就逐渐可以边缘化侯友谊，不，这个是他们的思考了。这种思考也不是第一次听到了，我事实上以前就听过，包括黄光芹啊，包括杨照啦，包括朱学恒，都有过这样的思考啊。所以我，你看到那个一月，我们知道十一月十九，他要在新北板桥体育馆办那一场进总成立嘛啊
，然后打出来的口号叫做“莫忘初衷，义义无反顾拼一次”。那个味道很清楚，<笑>就是要冲啦、啊，就是要自己搞，自己搞了嘛，义无反顾，义无反顾拼一次，拼,拼一次、啊，而且听说那天郭会到，而且那天选择的地点又在板桥，你不觉得象征性很强吗？<笑>嗯，啊、是，所以我我是觉得，坦白说，现在你去谈蓝白配，我知道还有很多朋友在急啦，比如说基隆市长谢国梁，他很急啊啊，那我最近也听到我另外一群朋友。想办法找了两边，都是相当高层呐、啊，都没有结果，嗯，都没有结果了，好，那都没有结果就是，就是坦白讲，人家已经把答案告诉你了，大概就全民调了啊，因为我我这个礼拜也是上民众之声，我就把朱立伦的德国方案拿到节目讲啊，那我看留言还是都反对，反对是说政党比例不是政政党民调。还是查不到中间中间选民的需求，然后他就一直认为说民调才能够调查到中间选民，那这一次的决胜负难道不是中间选民吗？啊，所以所以我觉得他们大概就已经是，就是你要就全民调啦，那不然啊要让三趴也可以啦。啊当然国民党说不用让三趴啦。啊可是就是除了全民全民调之外，坦白讲我也找不到别的方法啊，就是以以目前我所了解的状况啊。那侯友谊在隔天，因为柯文哲就自己公布三份民调嘛，那我也知道国民党做了批评啊，说你这个加权有问题啦啊、嗯，而且你的全民调里面怎么都没有侯友谊呢、嗯？事实上，你如果参选侯友谊，最后还是会参选啊、嗯，所以你还是赢不了赖清德啦，这是事实啦啊。那这个侯友谊就说，据我了解，我的民调是领先一段啊，他就为了反驳那三个民调嘛。那你既然你先一段，你为什么不愿意全民调呢？嗯，呃，这个就是民众党无法理解的部分啊,啊。那我后来也听到国民党一些朋友就跟我说，他们怕民进党进来灌呐。啊，我就再问国民党朋友说，你确定会灌给柯文哲吗？你确定民进党如果进来灌是灌给柯文哲吗？啊，这个。这个这个坦白讲，我怎么回答？我那天也问了民党发言人同一个问题，我不知道。<笑>然后呢？然后呢？我很我很有兴趣啊。不，这个就是我们说、啊，你这个话如果有话，你知道不是这个逻辑这样下来推，<笑>就是说他们担心用全民调的逻辑是担心民进党进来灌嘛。对。那因为双方差距没有很大。对。那、啊、他就认为说这样会失真呐啊。因为韩国瑜在二零二零年那次民调，他后来对比是拿到四十五。那郭台铭只有二十七嘛，党内初选。那那一次也听到说民进党要进来灌给韩国瑜，可是你不可能灌那么多啦。所以韩国瑜是真的比郭台铭强。我觉得二零二零选韩国瑜是没有什么话说的。那后来果然国民党真的就团结了啊！而且你去对比韩国瑜二零二零那次的不分区，国民党也选到十三席。民进党也是十三席，所以国民党是团结的。对对对。可是你看朱立伦那一次，朱立伦那一次就搞到党东倒西歪嘛。结果朱立伦那一次国民党的民调大跌啊，那个那次民进党那个不分区拿到五十二 percent 啊，五十二 percent 所以所以就说你要有一个。比较公正、公开的一个程序，坦白说，输的人要回去说服他的政党、欸。每个政党都有核心选民、欸，对不对？那那我觉得柯文哲就是在意这个啦，就是说我我回来我要说服我的支持者啊。那民众党，我讲白了啦，有两成的人是从绿的过来的，这是一个事实，实际状况就是这样嘛。那所以你让他找不到方法可以说服内部，那他当然就他也不认输啊，所以。他就开始接触锅啦，嗯，就是选举，你最终你还是要提出你的那个胜选方程式嘛，对不对？嗯，哦，那所以侯友谊，你如果蓝白河没有成，你也要去想，你单独参选的胜选方程式是什么？我认为侯友谊并没有提出来，可是柯文哲在找，我也没有说他跟郭和他就会赢啊，没不一定啊。可是他努力在找，嗯、你知道吧？嗯、就是你要讲出你的胜选方程式、嗯、啊，不然就这样就被人赌气了啦、嗯。就是说，因为我讨厌你，或者是我内部没办法交代啊，这样子
，就不是真的在跟民进党对决了啦。我是这，我是认为，现在双方支持者已经往这个方向发展了呀。我知道啊，这样就是很悲悲哀嘛，就是你明明就是要去想怎么赢民进党、嗯，啊，结果你现在、啊、忘了对手在外面，你变成两边的最核心的选民在吵架，<笑>你知道吗没错没错？啊，因为国民党当然有鹰派，那民众党也有鹰派啊。我就每天那边夹杀这样啊，嗯、还还好我并没有特别站边，所以我就每天看他们这样。可是我觉得这样会出事啊，嗯、因为这样到最后，国民党立委提六十九，民众党提十一嘛，所以有五十八区是没有民众党立委候选人的。嗯、那这五十八区的国民党的候选人当然希望能够跟民众党维持好关系嘛、嗯嗯。你即使不能站台。那也要想办法让人家有，有宣传的机会吧，啊，比如印文宣啊、电话录音啊、推荐啊。我是觉得你不可能说通通都要封杀啦，因为这个选举又不是只有总统大选，它有立委选举啊，对不对？嗯嗯。五十八区扣掉了是无党籍提名，但他们支持的概念啊。那所以说，显然那个赖清德说守门的两个小朋友足球员，搞了半天是。侯友谊跟柯文哲的概念嘛，躺着选啊！哎，我跟你讲哈，我在阅读的这个新闻的时候，我的确把他们这个两个小朋友聊成聊理解成，对对对对，<笑>想想成是柯文哲跟这个赖清德，而且我觉得这个两个小朋友当中大小还不一样哦。<笑>按照按照你的逻辑来讲的话呢，<笑>柯文哲现在越来越长越快哦，哎，对不对？那个侯友谊本身来讲，我稍微讲一点这个观念啊，因为在目前为止啊，就是你讲到那个韩的部分，因为我们发言人在此嘛，应该你直接就是坐在这个台上来。讲一下，现在是媒体人跟大家一样查证。我跟你讲，那个那个尚先生讲的话啊，其实他有一点的这个说话，这个详细的内容当中无从查证起。不过这个是如果说是真实的话呢，那么他这个话的泄露出来的话呢，足以证明就是说朱立伦真的不太聪明了。为什么？我跟你讲，千不要，千万不要以为这个的的确确，像你刚刚讲的逻辑，好像就是这三四个人逻辑当中，这场逻辑是全世界人的命运的、啊。我不是开玩笑的，哦哦、全世界人，你想想看就知道了。我跟你讲、啊，两岸的问题，对不对？如果你推测这个结果，大家怕什么？我说说良心话，所以我今天讲的是，我告诉大家一件非常重要的事情，就是说。台湾人一定要想清楚啊！我觉得目前为止的话，你刚刚讲开口闭口就是逻辑，不晓得你什么时候开始注意逻辑，因为逻辑是我们教的嘛，对不对？我要告诉他们，这里面的确哈，你这个逻辑化成力量，你知道，因为柯文哲他本身的想法，我觉得你有两件事情会说柯文哲。首先，第一个，我们的学生当中啊，对柯文哲的兴趣是加深的哦，慢慢明显的。然后呢，他们基本上的话呢，对于赖的跟那个猴的兴趣就是零哦。就基本上是零，因为在在台大学生里面听到很少听到这种。然后第二件事情的话呢，就是说是本身的话呢，我觉得柯文哲有努力啊，对不对？虽然说的话呢，他被当成小朋友啊，这个那最主要的一个最大的一个关键问题就是说。其实赖清德失分的地方非常多，你知道那个海基会，因为这里面问到的问题，那个为了徐春英的问题，为为了我跟你讲哈，这个民就是民众党里面加入了不分区立委，讨论到徐春英的问题的话，其实是一个非常重要议题，因为柯文哲自己说过，我们的路配有将近四十万人呢，四十万人没有一个代表，而且徐春英的话呢，这些人家是已经来了三十多年，然后现在民进党做的事情，上上下下里面讲的事情，严重的歧视啊。我必须要强调，你要回到什么叫做不分区立委的本意。不分区立委的本意就是说，选贤举能，万一选不出来贤能的人的话呢，你透过不分区的方式，然后来展现他们特殊的才能，嗯、对不对？那你这个路的权益可以对啊，你如果路配之间的话呢，能够找出一个人代表，我觉得按照这个比例，他们应该找出三个才对呀、啊。对不对？你按照这个比例，然后你现在讲这个理由，居然这个理由是说，哎呀，你这个中华人民共和国跟中华民国之间啊，什么互相不承认什么关系？呃，聊到什么国籍问题了？这个就是柯文哲得分的地方啊！你这是明明白白的两国论呢、啊。那你这个的话呢，我跟你讲啊，这不是开玩笑的，亮哥，你听我讲啊。嗯。这个讲法如果没有任何处理，然后出现的结果的话。两岸的问题会影响到中美，中美问题的话呢，会影响到对决，整个东北亚局势，整个现在世界还不够乱嘛、嗯？你在这边话呢要助阵嘛？你提油，对不对？你提油来救火的话呢，所出现的一个结果，你要搞清楚，我绝对绝非危言耸听啊！因为我一坐下来就跟浅秋讲，我说我们现在台大职业系上课都有一半在聊这种家家的未来跟前途啊！我刚刚跟李老师也在讲啊，对不对？因为我们在这边的话呢，原来我们老老实实做顺民，现在面对的未来，哇，前途。
不知道怎么样，风险无法预测，风险很大的结果。我们里面每一个人都是可以在外国待下来，然后回来教书的人的，对不对？在这种情况下的话呢，我们当然很在乎自己的未来。所以说，我觉得非常清楚。按照你这个逻辑来讲的话，柯文哲的努力的情况下，我们在这些，我跟你讲哈，我们讲一个概念叫 charisma， 就是说你要有那种神性人物的魅力，你知道？我们从这个角度来讲的话呢，到目前为止，我们看到，虽然我其实都不满意了哈，因为我们支持呃候选人一个乱讲话，一个不讲话，他们基本上差别不大。但是实际上的话呢，现在柯文哲本身已经注意到这个问题，至少他努力了。在发展自己能够吸引人的地方，否则的话呢，那在目前为止的话，大家集体的共识是菲律宾应该大团结。那然后你现在出现的结果只剩下六十五天了，哎，大众老师的确哦，在很多的期待底下，现在这局到底怎么玩下去？嗯嗯、是变成乐色时间了吗？不知道，但的确要跟选民说服，这个才是最重要的关键。对，因为选举其实是一个很复杂的行为，有理性跟感性。那一般的研究是啦，他会回顾过去，展望未来。那很明白啊，因为刚才两位前辈都提到，那个在野阵营的支持者很焦虑哦。好，而且我要说的是，世上没有后悔药。等到明年投票投过之后，<笑>再去怨叹四年八年台湾怎么搞的这样子，然后开始找战犯，那根本就是无解。互相怪罪。好，所以我觉得六十五天还是很关键。我觉得现在老百姓最希望的就是说。不管如何，还是想办法能够有一。不是六十五天，十一天。你是说登记？二十天登记啊，十一天。六十五天是投票日投票投票，其实非常有投，非常有这个时间上的压力了。大家想要看到的还是有一组最有战力的配合，这是大家所关切的。因为刚刚有提到说很多啊，理性跟感性。过去八年，刚才看到这个守门员哈、哦，打大羽球，那是在守国门还是在固步自封呢？我不禁要问啊。那你看过去过去八年。我们生活越来越好吗？老百姓安居乐业了吗？国家有欣欣向荣吗？啊，房价有合理的下降吗？贫富差距有解决吗？低薪问题，当民众看到说我们的政府高官在立法院神圣殿堂在质询说为什么我们的便当越来越薄，盒子越来越小，结果他很轻描淡写的说，那委员你你现在你变得比较瘦啊。这是一种很轻佻的讲法，哎，一点都不是幽默，哎，变薄了，你也变瘦了。啊、那这这样就是我们政府的态度、啊。那永远我们的这个薪水的调升是比不上物价，那这个代表什么？那第二个，政治有更加亲民吗？民主有巩固吗？还是民主倒退呢？贪污腐弊、官员的官真、用人为亲，还有我们曾几何时看到在立法院，我们的官员这么有骨气是在做反咨询，而且蔚为风气耶。人家会说你口才好。完全都忽略一般民主制度的规则，台海安全刚提特别提到，苗老师，嗯，我们台湾的安全是越来越稳固了吗？台湾获得世界的重视很好，但是全球议题负面重视，但是是因为什么引起的？嗯，那政府官员言必称要维护台海现状，但我们会我们想想看，这三四年、嗯，台海现状有向更危险的方向前进吧？嗯，那现状其实慢慢在做，在做，在做，在做滑动的。那最后就是政府只会大内宣大外宣了，在这样的状况之下，大家很紧张。十一天，我刚刚讲没有后悔药。那如果不能够集结的话，我觉得在抓谁的票都不是重点了。你如果最后是输的话，那又如何呢？第二名跟第三名、第四名差别在哪里？我要问的是这个。那最后到明年的时候，再过四年八年，那又在同样的同样的节目内容。水深火热怎么办？没有机会了，再再等一次就是四年。希望希望，所以希望还有，所以希望,希望真的我，我智慧啊，大智慧，然后为老百姓着想，我觉得这是最关键的地方。因为大家最害怕就是万一战争呢？希望、哦、希望有四年